Martedì 11 aprile, terza edizione del nostro telegiornale, la cronaca, Antonio Giolitto Cereser di 73 anni è rimasto vittima intorno alle 13 di oggi di un incidente in frazione Sant'Anna Boschi di Castellamonte. L'uomo stava lavorando col suo motocoltivatore, un pezzo di terra proprio davanti a casa, in strada a Crosa, quando il mezzo si sarebbe impuntato, catapultandolo in avanti con la faccia sulle lame. Inutile i tentativi dei sanitari della Croce Rossa di Castellamonte e di quella del soccorso del 118 di salvarlo. Il medico legale giunto sul posto ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Castellamonte. E un incidente mortale anche in eh, corso Sacco e Vanzetti a Torino poco prima delle 14. Un cinquantenne, Antonio Matera, si trovava a bordo della sua moto, una MV Augusta Brutal, quando forse eh, cercando, così come hanno detto alcuni testimoni, di fare un sorpasso azzardato è andato a schiantarsi contro un'auto, una Golf parcheggiata. Inutili anche qui purtroppo i tentativi di rianimare l'uomo. Lutto nel mondo del rally, infatti è morto domenica sera a soli 64 anni Paolo Meneghetti. Parlare di Paolo, o meglio di Poppi Meneghetti, come affettuosamente era chiamato dagli amici, scindendolo dal binomio auto da rally, è pura utopia. Infatti, sin dagli albori della diffusione amatoriale della disciplina automobilistica su vasta scala, il nome di Poppi compare costantemente. Da prima come pilota di buon livello, seppur con risultati alterni, poi abbandonato quasi completamente il volante come stimato organizzatore di eventi motoristici. Coltivando lacremente la passione e la dedizione, darà quindi vita alla manifestazione Regina del Realismo Emporediese, creando il rally intitolato a un'icona del realismo internazionale, Virgilio Correro, suo grande amico, e proprio a quest'ultimo intitolerà il rally Memoria in Virgilio Correro. Senza mai tralasciare una miriade di manifestazioni collaterali, Paolo prosegue nell'opera di crescita che ha portato il Correro ad essere un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di questo sport. Parlare di Paolo però è anche l'occasione per ricordare l'uomo, il guascone, il gogliardo, il vulcanico, i termini si possono accoppiare all'infinito, ma quella che più deve essere ricordata è indubbiamente la generosa e disinteressata disponibilità verso chiunque gli abbia chiesto consiglio o supporto. Al culmine di una debilitante malattia che comunque non ha mai spento il sorriso, ci ha lasciato. La sua creatura, il rally Memorial Correro, passa nelle sapienti e capaci mani di Alessandro, di Alessio e di Franca, ai quali, oltre le condoglianze di Rito, va il caloroso e solidale abbraccio di tutto il popolo di Eirelli. E a Paolo Poppi, lo stesso popolo, tributa un riconoscente saluto. Ciao Paolo, fa buon viaggio. È stato condannato all'ergastolo Mario Perri, il 56enne rivarolese, accusato di aver ucciso Pierpaolo Pomatto, di 60 anni, con un colpo di pistola. Era la sera del 19 gennaio del 2016 nelle campagne di Vesegnano a Rivarolo. Nel corso dell'istruttoria di oggi il PM ha chiesto un supplemento di indagine sulle celle telefoniche. Restano infatti ancora dei dubbi sull'esatto orario in cui avvenne l'omicidio. Tra le 20.05 e le 21.16, secondo la procura, invece tra le 19.15 e le 19.35, secondo il reo confesso. Ora ci vorranno 90 giorni prima della lettura delle motivazioni. Ed è stato arrestato in fragranza dai carabinieri di San Giorgio Canavese per il reato di maltrattamenti in famiglia un uomo di 54 anni di Montalenghe che sabato sera attorno alle 22 ha sfondato la porta dell'abitazione di sua moglie dopo averla minacciata di morte alcune ore prima quando questa si trovava ancora sul posto di lavoro. La donna fortunatamente in quel momento non era in casa e eh, infatti da qualche tempo non vivono più insieme. L'uomo 
probabilmente in stato di ebbrezza non trovandola in casa avrebbe prima minacciato con un coltello alcuni vicini di casa poi sarebbe rimasto lì ad aspettarla sono però stati avvisati e sono arrivati per primi i carabinieri che lo hanno perquisito trovandolo in possesso di un grosso coltello da cucina occultato nei pantaloni in caserma dopo aver ricostruito con la donna i vari episodi di comportamenti violenti e vessatori tenuti negli anni nei suoi confronti dal marito, i carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. E a Castellamonte c'è stato un incontro per parlare del rapporto scuola-lavoro. Per entrare nello specifico della realtà canavesana, i dati sull'occupazione forniti nel corso della serata sono ancora drammatici e negli interventi che si sono susseguiti è emersa la necessità imprescindibile di creare una maggiore sinergia tra le varie realtà del territorio. L'unica soluzione che vorremmo proporre, una soluzione appunto di metodo, è quella del fare massa critica. E qui ci rivolgiamo alle varie amministrazioni comunali del territorio, eh, sappiamo che con la nuova formula della città metropolitana eh, se non riusciremo a fare massa critica rischiamo di diventare periferia di questa città. Questo territorio deve uscire fuori da un certo tipo di torpore, da una incapacità di unirsi, di fare sistema, di trovare sinergie che è l'unica strada che ci permette di reggere la globalità. Guardate che non abbiamo il potere, o lo facciamo adesso o il tempo scappa. I territori possono proporre, devono proporre, devono essere i motori propulsori. La città metropolitana, francamente, penso che così come pensata sia troppo grande. Quello che voi chiamate sinergia tra istituzioni, quello che se lo guardo dall'alto è un piano di sviluppo dei territori, e che non è facile, è complicatissimo. Oggi siamo di fronte a dinamiche che sono così complesse e che non possiamo leggere neanche più su base nazionale. Sono in una dinamica europea. Voi pensate banalmente la Brexit ha determinato la chiusura di tre aziende in Piemonte. Quindi diventa difficile. Le cose che voi avete detto sono proposte significative. Il tempo oggi non è più una variabile qualsiasi. La variabile tempo, cioè quanto ci mettiamo ad introdurre elementi che permettano di far sì che le macchine ingranino e che si vada avanti e che ci sia una possibilità di cambiamento, la variabile tempo non è più una variabile qualsiasi, è una variabile molto determinante. Furti di veicoli e spaccate in esercizi commerciali, almeno 16 nella provincia di Torino, ma non soltanto, anche nella zona della Riviera Ligure ed in Toscana. Tre persone sono state fermate, una quarta risulta invece tuttora ricercata per associazione a delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione al termine di una operazione congiunta tra la polizia stradale e i carabinieri, operazione che è stata ribattezzata come Fast Juliet dal nome dell'Alfa Romeo Giulietta Veloce, utilizzata dalla banda per mettere a segno i colpi. Sono stati individuati due garage a Torino dove i veicoli e le merci rubate venivano nascoste. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire se la banda sia responsabile di altri colpi eh, analoghi. E I carabinieri della compagnia di Venaria hanno arrestato un uomo, Massimo Carta, un pregiudicato quarantenne di Venaria, che da due anni e mezzo aveva fatto perdere le proprie tracce. Si nascondeva in un appartamento di Corso Grosseto a Torino. L'uomo dal mese di settembre del 2014 era ricercato perché doveva scontare due anni e quattro mesi per rapina, estorsione, porto abusivo di armi, commessi tutti questi reati nel 2008 a Venaria. E cambiamo decisamente argomento, in un'ala del Palazzo Comunale di Cirie, i quadri provenienti dalla collezione della famiglia Doria. A Palazzo Doria non solo gli uffici comunali ma anche questa bella quadreria che uno non si aspetta perché non sono due quadri in croce. Sì, questa quadreria infatti eh, è stata inaugurata nel dicembre del 2016 e eh, racchiude eh, 36 quadri eh, della quadreria Doria che è composta in totale di 88 ritratti. Noi abbiamo voluto fare in questa prima fase dell'esposizione dell della quadreria 36 quadri che rappresentano la stirpe dei Marchesi Doria dal 1567 con Gian Girolamo Doria il permutante sino ad 
arrivare al 1906 con l'ultimo marchese Emanuele Doria che è stato anche il primo sindaco della città di Ciria. Noi lo scriviamo Doria con l'apostrofo, i genovesi vorrebbero che fosse Doria tutto attaccato, loro però si firmavano con l'apostrofo. Dunque loro si firmavano con l'apostrofo, è nata come famiglia Doria perché loro sono di, di, di vicino Imperia, eh, Oneglia Imperia e c'è stato probabilmente per Vezzo, non lo sappiamo, questo, la, la, questo apostrofo, ci sono ancora degli studi a riguardo di, di, di questo Doria con l'apostrofo oppure senza apostrofo tutto attaccato. Questi quadri sono davvero molto belli, conservati molto bene o restaurati? Questi quadri hanno avuto un primo restauro già negli anni Ottanta, poi sono stati esposti sino a questi ultimi anni nella biblioteca storica qui di Palazzo Doria e comunque sono sempre, sempre stati oggetto di restauro per questo mantenimento perché abbiamo questo primo quadro, quindi questa, questa prima parte che è nel, del Cinquecento e poi abbiamo tutti i secoli, il 6, il 7, l'8 sino al Novecento con il quadro dell'ultimo Marchese che è stato regalato, donato alla città di Cirie dal pittore torinese Romano Gazzera. Poi eh, i conti, i membri della famiglia Doria ma anche quadri della famiglia Doria eh, che sono comunque di pittori di talento. Sì, infatti eh, nella terza sala di, di, questa, di questa mostra abbiamo questa, questa raccolta di quadri eh, dei pittori più importanti, che pittori di corte che c'erano allora, quindi noi ne abbiamo eh, soprattutto del Settecento e dell'Ottocento, tipo il pane albo, ecco, nomino il pane albo che era uno dei più importanti pittori di corte settecenteschi. Una, una quadreria che potrà essere ampliata, speriamo possa essere ampliata, che è ricca e che diventa anche materia di studio, perché qui c'è da riscoprire un'arte che è considerata a volte minore che invece è di grande pregio. Sì, certamente, tutti gli altri quadri adesso vedremo se è possibile poi certamente esporli in una successiva fase espositiva, sono quadri molto importanti anche perché comunque ripercorrono delle epoche che vanno appunto dal 500 sino al 900 quindi vediamo non solo il cambiamento dei personaggi ma anche nel costume e il, il, il trucco, il parrucco, insomma i gioielli che c'erano in tutte queste epoche. Diciamo per chi vuole venire a vedere la quadreria come si può fare? Allora la quadreria è aperta ogni secondo sabato del mese dalle 15 alle 18 sino al mese di dicembre per, per quest'anno e poi dal mese di maggio al mese di settembre ci sarà anche l'opportunità della quarta domenica del mese sempre dalle 15 alle 18. Ed anche in questa edizione vi proponiamo uno dei tanti eventi del fine settimana appena trascorso in Canavese e questa volta andiamo a Cuornier dove si è tenuta l'Expo Felina Internazionale. Grande affluenza di pubblico per l'Expo Felina Internazionale di Cuornier tenutasi sabato 8 e domenica 9 aprile presso i locali dell'ex manifattura. La manifestazione, promossa dall'Associazione Nazionale Felini Italiana e patrocinata dal Comune, ha portato in città espositori e circa 400 gatti provenienti da tutta Europa. Un evento imperdibile per gli amanti del mondo felino, che ha riscosso un notevole successo, testimoniato anche dall'ampia partecipazione registrata in entrambe le giornate della Kermesse. Bene, un gradito ritorno dell'Expo Felina, gatti in festa, dopo tre anni. Che dire... Abbiamo di nuovo fatto il pieno in manifattura, quindi di nuovo questo luogo eh, che ha sempre raccolto più eventi eh, si dimostra un'altra volta che fa il pieno con, con i gatti, quindi eh, sicuramente è stata eh, un'ottima scelta. Un plauso sicuramente all'organizzatore che è Rosario Sgambati che si è veramente fatto in quattro per realizzare questa EFPO. La competizione felina che è anche una vetrina importante per Cuornier e per quanto riguarda anche il turismo e, eh, cuornetese riguarda di circa 400 gatti che arrivano un po' da tutta Europa come arrivano anche da tutta Europa i giudici della, che hanno deciso i campioni di questa kermesse. Uh, che ricordiamo uh, non è che finisce a Cuornier ma va anche in, altri, in altre località italiane e soprattutto europee. 
E siamo quasi in chiusura, vi ricordo gli orari dei telegiornali di Torino e Canavese TV, quello del mattino alle 8.45, poi l'edizione del mezzogiorno alle 13.15 e quella della sera alle 19.15 in replica poi alle 20.45. I servizi completi invece realizzati per il TG li trovate nei nostri Zoom dopo le edizioni del TG. E poi trovate anche era il, la rubrica dedicata ai servizi dei decenni passati dall'archivio storico di Rete Canavese. Davvero tutto, buona serata.